വെൽക്കം ടു പവർ മോട്ടറിംഗ് മൈ നെയിം ഇസ് നിസാമുദ്ദീൻ അലി പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ അത് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ബി എസ് സിക്സ് പൊല്യൂഷൻ നോമ ഇന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമാക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയാൽ ഒരു വർഷം മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെ സംശയം ഈ സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കാശ് മുടക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നതിന് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പല ആളുകളും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ പിന്നീട് അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബി എസ് നോംസ് എന്താണ് ബി എസ് ഫോർ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ നോംസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന യൂറോ വൺ യൂറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ബി എസ് എന്ന നിയമ പേരിൽ ഇറക്കിയത് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ബി എസ് ടു വന്നു ബി എസ് ത്രീ വന്നു ബി എസ് ഫോർ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടാകെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബി എസ് ഫോർ നോംസ് ആണ് ബി എസ് ഫോർ നോംസ് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വിഷവാതകങ്ങളുടെ അളവ് വിഷവാതകങ്ങളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പിന്നെ ഒന്ന് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സൾഫർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഓ ആയിട്ടോ മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പരിധിയിലധികം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കാറിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഈ ഒരു ബി എസ് ഫോറിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ കാറിന് വില കൂടിപ്പോകും എത്രയാണ് ഇനി ഓരോ കാറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നോംസിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നോംസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചാർട്ട് ഒരളവ് നമുക്ക് കാണാം പെട്രോൾ കാറുകളിലെ എമിഷൻ നോംസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രാം പെർ കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു വാഹനം ഓടുമ്പോൾ ഒരു ഇത്ര അളവിലധികം ഇത്ര ഗ്രാമിലധികം ഈ പറയുന്ന വിഷവാതകങ്ങൾ പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എമിഷൻ നോംസ് കൊടുക്കാം എമിഷൻ നോംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ഫോർ ദൻ യൂറോ സിക്സ് അതായത് ബി എസ് സിക്സ് എം സി ഒ മീൻസ് കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് എച്ച് സി മീൻസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നാണ് എൻ ഒ എക്സ് മീൻസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് ദൻ എച്ച് സി പ്ലസ് എൻ ഒ എക്സ് ഇത് ചില വാഹനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില നോംസിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇത്ര അളവിലധികം വരാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ദെൻ പി എം പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് അതായത് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പൊടി ആ പൊടിയിൽ ഒരു കരി പോലത്തെ ഒരു പൊടിയുണ്ട് ആ പൊടിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും മനുഷ്യർക്ക് അത്ര ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സാധനമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകളാണ് ഇവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് ത്രീയിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം ആയിരുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടാൻ
ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അളവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയി ഇനി യൂറോ സിക്സിൽ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്ലസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇത്ര അളവേ പാടുള്ളൂ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ദൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ദൻ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മാത്രമേ പുറത്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡീസൽ എമിഷൻ നോട്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിലക്കുറവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല്ലാഡിയം ടൈറ്റാനിയം പോലുള്ള മെറ്റൽസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വില ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും ബി എസ് സിക്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാറിൻ്റെ വിലയും കൂടും അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയെന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയെന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുതിയതായിട്ടൊരു വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് കരുതുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്